สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ผมมาที่สถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยครับเพราะว่าสถานการณ์สงครามในยูเครนนั้นนอกจากบทบาทโดยตรงของรัสเซียของยูเครนของเอยูแล้วเนี่ยประเทศในยุโรปตะวันตกที่มีบทบาทสำคัญไม่น้อยก็คือเยอรมนีแล้วผมก็ติดตามข่าวรัฐบาลเยอรมนีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชสเนนน่าสนใจมากช่วงหลังนี้ท่านนายกเยอรมนีก็จะมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นจะเรียกว่ากล้าวขึ้นก็ได้แล้วก็ยังยืนยันว่าจะสนับสนุนการต่อสู้ของยูเครนต่อรัสเซียช่วยเหลือทางทางด้านอาวุธทางด้านการเงินและก็แน่นอนครับเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปที่พยายามต้านการรุกคืบของรัสเซียในนั้นผมมาเจอกับท่านเอกอัครทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยครับท่านเกิร์ชมิธนะครับสวัสดีครับท่านทูตครับสวัสดีครับยินดีดพูดภาษาไทยก่อนได้ไหมท่านทูตท่านทูตภาษาไทยตอนนี้เป็นยังไงมาอยู่ที่เมืองไทยนี่4ปีแล้วมั้งตอนนี้4ปีใช่4ปีแล้วแล้วดูเหมือนว่าจะอยู่อีกอย่างน้อยปีหนึ่งใช่ไหมอย่างน้อยอาจจะอาจจะหนึ่งอีกหนึ่งปีอาจจะว่าหนึ่งปีใช่ภาษาไทยเรียนยังไงครับอืมไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ใช้ภาษาอังกฤษง่ายขึ้นเออง่ายขึ้นนะแต่ผมชอบใช้ภาษาไทยแต่คิดว่าเป็นปกติเป็นเป็นชีวิตปกติแต่ที่ดีเป็นเป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่สำคัญสำคัญมากมากแล้วก็ผมคิดว่าใช้ภาษาอังกฤษดีกว่าดีกว่าแต่ว่าภาษาไทยท่านทุนใช้ได้เลยนะดีเลยนะใช่ใช่เวลาพูดคุยกับคนไทยเดี๋ยวนี้พูดภาษาไทยมากขึ้นใช่ไหมคิดว่าเป็นแบบนี้เป็นดีกว่าใช่ใช่ไปไหนใช้ภาษาไทยดีกว่าไปไปเก่งข้าวไปอะไรเนี่ยได้เลยนะใช่ใช่ท่านทูตพูดภาษาเยอรมันอังกฤษภาษาจีนด้วยภาษาจีนด้วยครับภาษาจีนนี่เรียนเลยนะตั้งแต่เรียนเพราะว่าผมเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงแต่เป็นยี่สิบสาสิบปีที่แล้วสาสิบปีใช่ใช่ตอนนี้ประเทศจีนกําลังเปิดยูอ่ะสุดยอดตอนนั้นตอนนั้นใช่ไหมตอนที่ไปเรียนภาษาจีนเพราะอะไรถึงเรียนภาษาจีนที่ฮ่องกงตอนไปที่ฮ่องกงใช่ไปที่ฮ่องกงแล้วก็เรียนเรียนมหาวิทยาลัยฮ่องกงมหาวิทยาลัยทําไมถึงไปเรียนภาษาจีนเพราะว่าผมคิดว่าประเทศจีนน่าสนน่าสนใจมากแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ผมคิดว่าโอ้เป็นเป็นสำคัญมากมากน่าสนใจมากแล้วก็เป็นขังอันดับแรกเข้าใจวัฒนธรรมเอเชียของประเทศเอเชียแล้วก็คิดว่าตอนนั้นประเทศจีนกำลังเปิดอยู่สำหรับถั่วรอบเป็นสิ่งที่สำคัญมากมากตอนนั้นปีอะไรครับที่ไปเรียนเป็นสามสิบปีที่แล้วสามสิบปีตอนนั้นประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศใช่ใช่ตอนนั้นที่ฮ่องกงก็อยู่ตรงข้ามเซินเจินเซินเจินใช่ไหมใช่ตอนนั้นเซินเจินเป็นเหมือนแหลกแหลกเมืองเล็กมากนะเหมือนแรกอืมใช่ซึ่งอีกนี่จะจงวันเห็นดิวลี่ฮะอ่าใครเคยอ่ะผมไม่ยกผมมันเคยยงจงวันแต่โอ้ถ้าจงจงวันพูดปะพูดกันไปไปนี่กันตีแหละแต่ที่นี่จะไม่ค่อยเชื่อเลยฮันขอบเฟซฮันขอบที่สุดฮันดูว่าไทยคนเราจงวันจงวันเขาเห็นดิวลี่ใช่ใช่ด้วยอ่ะด้วยว่าฉันด้วยไทยคนเราจงวันจงวันจงวันจงวันจงวันจงวันจงวันจงวันจงวันจ喜欢学中文，嗯，非常有用，而且是非常，我觉得非常美丽的一个语言，对，对，啊、也是古国文明，对，对，对，是这样的。ท่านทูตพูดได้หลายภาษาเลยนะครับแล้วนี่ถ้าอยู่เมืองไทยอีกสองสามปีผมว่าท่านทูตจะสัมภาษณ์ภาษาไทยได้เลยครับ <laughs> Okay, Ambassador, thank you for giving me the time. Thank you for being here. Mm. I've been following the Ukraine war. And especially the Germany's role in it, and I think Germany plays a very important part in trying, I think, to seek peace and to find ways of ending the war. But at the same time, I see that your government now is quite firm in supporting Ukraine. Uh, can you tell us, at the Thai people? What the position is that your government is taking on the war? Mm. Maybe I say a little bit about before the war started, yes. because that's important to understand. Yes. And then what happened after the 24th of February? Okay. สิ่งสำคัญผมถามท่านทูตครับว่าจุดยืนเยอรมันต่อเรื่องสงครามเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะผมคิดว่ารัฐบาลเยอรมันมีบทบาทที่สำคัญ
ท่านจะบอกว่าจะเล่าว่าก่อนวันที่24กุมภาก่อนสงครามเป็นยังไงหลังสงครามเป็นยังไง Yes before the war because we had a very strong relationship with Russia Yes we wanted to have strong trade relationship with Russia because we believe that if you integrate trade Um, you will reduce the chance of violent conflict, and it was good business for us, mm-hmm. good business for the Russians. t h a n t u b a w a t o n r e k o n s u k r a m n e r u s y e r m a n i t o n g k a n t i c h a m i k a m s o m p a n t i d i k a p r e s i d e n t c h p o t a n g s e t i k i t n a k a n k a p r a w a t a t a n g s e t i k i t k o n s o m p a n d i n e m a n k a c h a l o t o k a t k o n g k a m k a t y a n g d a i Because we also built very strong relationships between civil society. Humans to humans, like civil society contacts between Germans and Russians. Oh, and then t o u said that Germany at that time was trying to build a relationship between the civil society and Russia and Germany. The problem of people to people, the problem of society to society. So we never believed in the attitude of treating the Russians as oh they lost the Cold War. Mm. Quite the contrary, we always said. We have, we will, and we did treat Russia with a lot of respect. t h i s i m p o r t a n t is that at that time, Germany had to let Russia know that it was not in the interest of Russia. Germany had to tell the Russians that they were in the interest of Russia. And we would also not forget there is a And we would also not forget there is a historic responsibility because what the German Army has done in the Soviet Union between 1941 and 1945. But this is very important. This historic responsibility. Is not only a historic responsibility towards Russia; it's towards the Soviet Union. So it applies to Ukraine, to Belarus, i a and to the Baltic countries. So it's all the countries of the former Soviet Union. ประโยคนี้น่าสนใจท่านทูตบอกว่าความรับผิดชอบในประวัติศาสตร์ที่เยอรมันมองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับรัสเซียอย่างเดียวกับสาภาพโซเวียตซึ่งก็รวมถึงยูเครนด้วยและก็รวมถึงประเทศในทะเลบอลติกด้วย So. At the same time, we had a very strong relationship with Ukraine as well. We have many people from Russia who live in Germany, many people from Ukraine. You must understand, or the Thai must understand, this is on our doorstep. It's a two-hour flight from Berlin to Ukraine, so wow. it feels very close. And we had a very strong relationship as well with Ukraine. The important thing is that Germany has a very close relationship with Ukraine. We have only two hours of flight from Berlin to Ukraine. Berlin to Berlin. Berlin to Kiev, two hours flight. Yeah. So, 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 ว่าตอนนั้นที่ยูเครนบอกว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับยุโรปมากขึ้นเนี่ยเยอรมนีก็เคารพในสิทธิ์นั้น Did they wanted Did they say they wanted to join NATO at the time or just EU Well EU was the more important because that's an economic partnership mm-hmm. Many Ukrainians uh, also had ideas or aspirations for NATO Um, but we were. You remember, Germany was careful about it because yeah. people didn't want to upset uh, the Russians because of the sensitivities. Ah, ครับผมถามว่าตอนนั้นที่ยูเครนสนใจจะร่วมใกล้ชิดกับยุโรปมากขึ้นเนี่ยคิดถึง EU อย่างเดียวสาภาพยุโรปอย่างเดียวหรือว่านาโตด้วยท่านทูบอกว่าสาภาพยุโรปน่าจะสําคัญกว่าเพราะว่ามันเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ
ต่ว่าถ้าเป็นนาโต้ก็ไม่อาจจะมีคนบางกลุ่มในยูเครนที่อยากจะเข้านาโต้แต่เยอรมนีก็รู้ว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนสําหรับรัสเซียฉะนั้นก็ระมัดระวังพอสมควร And things took a dramatic change in 2014 when Ukrainians protested and they were in favor of a closer relationship with the EU and not with Russia ปี2014ปีที่แล้วเนี่ยมีการประท้วงในยูเครนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องการคนยูเครนขณะที่ประท้วงต้องการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ EU มากขึ้น Then little green men now we know that they are Russian soldiers appeared on Crimea and split off Crimea and this is the first time that one country annexed part of another country for a long long time in European and world history ในปีนั้นเลยครับ2014เนี่ยก็มีตอนนั้นเรียกกันว่าเป็นคนชุดเขียวเนี่ยเข้ามาที่ไครเมียซึ่งอยู่ทางใต้แหลมไครเมียซึ่งตอนหลังก็รู้ละว่าคือฐานรัสเซียก็เข้ามาแล้วก็มาผนวกเอาไครเมียกลับไปเป็นของรัสเซียซึ่งสําหรับเยอรมนีแล้วถือว่าเป็นการเข้ามาผนวกดินแดนของประเทศหนึ่งต่ออีกประเทศหนึ่งในระยะเวลายาวนานเลย In fact, since the World War II, mm, nothing had happened. Actually, the last time it happened, it was attempted, was 1991, ah. when Saddam Hussein invaded Kuwait ah. and said Kuwait is now part of Iraq. Mm. And you remember then the global coalition yeah, because we said this cannot stand that one mm. big country invades the neighbor and mm. says you're part of me now. That uh, triggered the Persian Gulf War, right? The first one. In 1991, the event happened when the อิรักพยายามจะยึดคูเวตซึ่งนั่นแหละเป็นตัวอย่างว่าประเทศหนึ่งเข้าไปยึดอีกประเทศหนึ่งซึ่งนํามาสู่สงครามและตอนนั้นเนี่ยเยอรมนีก็ถือว่าอย่างนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นการทําผิดกฎกติกาสากล yes and then the same year 2014 it began in Donetsk and Luhansk that you had armed separatists supported by Russia and fighting started in those two Areas and it was Germany, France, Russia, and Ukraine who negotiated and who put a lot of capital on the table to try to negotiate a settle to stop this fight from escalating yes. further on. Yes, in the year 2014, that's right. The year in which the war broke out, the war between the east and the west, the war between Donetsk and the Luhansk, which was led by Russia, which was led by the two countries, which was led by the two countries, which was led by the two countries. ก็มีการต่อสู้กันซึ่งขณะนั้นเนี่ยประเทศเยอรมันรัสเซียเยอรมนีฝรั่งเศสเยอรมนีฝรั่งเศสยูเครนและรัสเซียฝรั่งเศสแล้วก็ยูเครนรัสเซียก็มานั่งต่อรองเจรจากัน and that ended with the Minsk agreement that ended with the different Minsk agreements that's the Normandy format so what we tried to do is we tried to stop the violence and introduce some procedures Because if there are issues, they can all be negotiated mm -hmm. and settled. Uh, we involved the OSCE, the Organization for Security and Cooperation in Europe, mm -hmm. and used tried to use all diplomatic tools to say if there are problems, we address them on the negotiating table, and not by fighting. Ah, then I got the cut of long Minsk, my, the team is see pretend the OSCE do it. Nah, on the quality of Europe. เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อว่าจะได้มีกลไกถ้าหากมีความขัดแย้งจะได้มาเจรจาแทนที่จะเป็นการทําสงครามกัน but it didn't work no it didn't work but it's good to have the OSCE as an observer as an international observer because when the Russians then said there was a genocide in those places yeah. the OSCE never said there was a genocide ah ว่าพอการที่มี OSCE เนี่ยมาก็ช่วยอย่างน้อยที่เป็นคนกลางถ้าเป็นการกล่าวหาว่ามันมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สังหารหมู่ที่ไหนเนี่ยก็จะได้มีการตรวจสอบกันโอเอซีก็จะทำหน้าที่นั้น at that time Russia charged that there was genocide in uh, Luhansk in yes uh, Donetsk they said that's their line like we had to we had we had no choice we had to protect our people ah. yeah? and uh, It's clear, like from the OSCE, that they said no, that didn't happen. There was shelling on both sides, <laughs> yeah. but you cannot talk about anything like genocide is a very serious allegation. So did they have that. investigation? Of 
course. Yeah, the OSCE was there at the front line. They had monitoring missions. Mm -hmm. So you look at the OSCE reports. I think in those situations, it's difficult because one side says this, the other side of says course. the opposite. Of and course. you need independent observers. Mm -hmm. OSCE นี่ก็คือองค์กรความมั่นคงของยุโรปก็มาเป็นตัวกลางตอนนั้นรัสเซียก็บอกว่าที่ต้องเข้ามาส่งทหารเข้ามาช่วยทางตะวันออกของยูเครนเพราะว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในโดเนสและก็ในลูฮันส์ OSCE ก็มีตัวแทนอยู่แนวหน้าก็บอกว่าตรวจสอบแล้วไม่มีเรื่องเหล่านี้แต่รัสเซียก็ยืนยันเพื่อที่จะสามารถบอกว่าฉันต้องส่งทหารเข้ามาเพื่อปกป้องเพราะว่าส่วนหนึ่งก็บอกว่าเพราะว่ามีคนเชื่อสายรัสเซียอยู่แถวนั้นด้วยครับ Of course Russia also claimed that there were Russian people in Donbas in that area so they had to send troops in to protect them right Well if we start saying this look around the world there are lots of boundaries yeah. that cut through ethnic and linguistic communities yes. whether in Europe a n d Africa mm -hmm. or even here in Asia mm -hmm. And I think we have a very strong reason to say we don't change boundaries by force, mm -hmm. because you open the Pandora's box for mm -hmm. wars and violence. Because it could happen if the same excuse can be used, it will happen in a lot of areas in the world. Right? Absolutely. คือข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าสมมติรัสเซียบอกว่าเนี่ยมีคนเชื้อสายรัสเซียอยู่ทางตะวันออกของยูเครนถ้าคนของเขาถูกรังแกเขาต้องส่งคนทหารมาปกป้องได้เนี่ยท่านทูตก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าทั่วโลกมันจะมีหลายย่านหลายภูมิภาคที่มีเรื่องทํานองนี้ว่าคนเชื้อสายหนึ่งไปอยู่อีกประเทศหนึ่งแต่หัวใจสําคัญคือพรมแดนเนี่ยต้องละเมิดกันไปได้ so that happened in 2014 that happened all the way that to turn now I go to 2022 okay And when we saw the Russian build-up, mm -hmm. and it was visible mm -hmm. that they had more and more troops, mm -hmm. we consistently said to the Russians, "Look, we will not tolerate an armed invasion of Ukraine." And the Russians said, "Oh, nobody's going to invade. Do you remember? remember We're not going to do anything. Nothing is going they to happen." They said it was only military exercises. Yes, right. พอมาถึงอาราลตัดมาปีสองสองศูนย์สองสองปีนี้เลยตอนก่อนยี่สิบสี่กุมภานั่นเนี่ยแน่นอนเยอรมันก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เห็นว่าทางรัสเซียกำลังระดมพลเตรียมที่จะเข้ามาและทางเยอรมนีก็เตือนอรวมทั้งนาโต้ด้วยเนี่ยที่เตือนว่าอย่านะอย่าบุกนะซึ่งตอนนั้นรัสเซียบอกไม่มีเราไม่ได้มีแผนการที่จะบุกรุกในยูเครนเลย Yeah, but eventually it happened. Eventually it happened. We announced before that we would take strong economic measures. Actually, we had the first round of sanction 2014. We announced it before, so Putin knew what was coming, but the decision was taken to invade. ตั้งเยอรมนีก็เตือนนะครับว่าความจริงตั้งแต่2014แล้วแหละตอนที่เข้ามาทางดอนบัสเนี่ยว่าจะมีมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจพอมาถึงต้นปีนี้ทางเยอรมนีแล้วก็แน่นอนครับสหภาพยุโรปด้วยก็บอกว่าจะมีมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจนะ Three days later, our chancellor went to Parliament and he held a long speech. Gave a long speech. Um, he used the German word "Zeitenwende," so a, a, a change of epochs, an, a new era, mm -hmm. but not a new era in a positive way, mm -hmm. but in a very sad, depressing, and negative way. s o m e n e a t r s s a m n u k r a i n e n a y o k a t m n t r i เยอรมนีก็ไปพูดที่สภาและบอกว่านี่เป็นยุคใหม่แต่คำว่ายุคใหม่ในที่นี้ไม่ใช่ความหมายทางด้านบวกเป็นความหมายทางด้านลบที่ว่ามันเกิดสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายแล้ว We didn't expect to see war of this magnitude happening in the middle of Europe and I always say this war has two completely new qualities one Is one country annexing another? Mm -hmm. Doesn't happen that often. And second, we hear from the beginning that Russia threatens nuclear war on its neighbors and on Europe. From the beginning. From the beginning. You remember the yeah, statement yeah, yeah, on the yeah, 24th yeah. of February. Right. He threatened mm -hmm. consequences that you have not seen in the history of your country. Yes, yes, I remember that. t h a n t we bought a s o m e c r i m e c o m e n t h a t man, may they p r o u d g o t ma. 
ก่อนหน้านี้เลยคือในสองประเด็นประเด็นแรกก็คือการที่ประเทศหนึ่งไปผนวกดินแดนกองอีกประเทศหนึ่งประเด็นที่สองคือรัสเซียขู่ตั้งแต่วันนั้นเลยว่าถ้าจำเป็นก็จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งสองประเด็นเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่ทางเยอรมนีคิดว่ายอมรับไม่ได้ so for the first one annexing another part of the territory this was condemned by the United Nations General Assembly mm -hmm. very soon with 141 countries voting to condemn this action of Russia including Thailand mm -hmm. yeah ข้อแรกเรื่องของการที่ประเทศหนึ่งเข้าไปผนวกอีกดินแดนอีกประเทศหนึ่งหรือว่ารุกรานอีกประเทศหนึ่งก็มีมติในสาประชาชาติ141ประเทศที่ออกมาประนามรวมทั้งประเทศไทยด้วย For the second the nuclear threat um, if this stands and if it's successful with this this sends a very strong signal to the whole world that oh if you have nuclear weapons you can do whatever you like mm. and the second signal is that smaller countries would then say oh I should also acquire nuclear weapons to defend myself, mm -hmm. like North Korea. Mm -hmm. And then, who knows? Maybe many, many more countries will say, "Let's get nuclear weapons to be safe." Mm -hmm. Mm -hmm. Ukraine gave away nuclear weapons yeah. mm -hmm. in 1994, mm -hmm. and they received guarantees for territorial integrity, uh -huh. included by Russia. Yeah. Mm -hmm. And many in Ukraine probably say now, if we had kept our nuclear weapons, right. this wouldn't have happened. Right. เรื่องของประเด็นเรื่องที่รัสเซียขู่ใช้นิวเคลียร์เนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาก็คือว่าประเทศที่มีนิวเคลียร์นั้นสามารถจะขู่ประเทศอื่นหรือ2ก็จะทำให้ประเทศอื่นที่ไม่มีนิวเคลียร์ประเทศเล็กกว่าก็คิดว่าเอออย่างนั้นฉันก็ต้องมีนิวเคลียร์บ้างสิตัวประเทศยูเครนเองเนี่ยหนึ่งยอมยกเลิกระงับการมีนิวเคลียร์ของตัวเองเพื่อแลกกับความการรับรองถึงความเป็นอธิปไตยของตัวเองรวมทั้งรัสเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่รับรองแลกกับการที่ยูเครนยกเลิกนิวเคลียร์เพื่อยูเครนจะได้เป็นประเทศที่มีอธิปไตยเป็นของตัวเอง so what did we do after the 24th we first we helped Ukraine humanitarian we took up almost a million of Ukrainian refugees in our country สิ่งแรกที่เยอรมันทำหลังจากสงครามเริ่มข้อแรกที่รัฐบาลเยอรมนีทำก็คือช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมรับชาวยูเครนที่หนีสงครามมาเกือบล้านคนอเมริกันเกือบล้านคน yeah. other countries took more Poland took many many more mm -hmm. also other smaller countries took a lot of Ukrainian refugees ประเทศอื่นก็รับอย่างเช่นโปแลนด์ก็จะรับมากกว่าเพราะว่าใกล้กว่าเยอะครับ mm. um, then we supported Ukraine in a humanitarian way that was the easy part mm -hmm. แล้วก็ช่วยทางด้านมนุษยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายหน่อย Then we took the difficult decision for us to also support Ukraine in a military way because until then Germany had a policy to not export arms into conflict zones นี่คือที่ตัดสินใจยากก่อนนั้นก็คือช่วยยูเครนด้วยอาวุธเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นนโยบายของเยอรมนีคือจะไม่ส่งอาวุธเข้าไปในอาณาเขตหรือในจุดที่มีความขัดแย้งกัน yeah. There is a very change of policy It was a huge change of policy มันเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญมากนะครับสำหรับเยอรมนี And we were not the only ones Sweden for instance a neutral country also decided to give weapons to Ukraine Sweden ก็เช่นกันเป็นประเทศเป็นกลางมาตลอดก็ตัดสินใจที่จะส่งอาวุธไปช่วยยูเครน There's a very clear reason for that We feel that the attack on Ukraine although it's not a direct attack on NATO Is an attack indirectly on NATO, on the European, and on the world peace order. The p o i n t of importance that makes the change is that the fact that Russia is in the middle of the war with Ukraine is the same as the attack on the United States. If you look back, there are many, many threats uttered. By Putin himself against the Baltic countries, mm -hmm. who are NATO members, saying, "Oh, these small countries, like, we can take them back all the time." Mm -hmm. There are threats on Russian television to take back other countries, mm -hmm. to attack Poland, to attack mm -hmm. Germany, mm -hmm. to use nuclear weapons to destroy mm -hmm. the UK, to flatten them. Mm -hmm. So, if you hear this all the time, Russian decision makers shouldn't be surprised that we feel we will support Ukraine. Mm -hmm. And you we also feel threatened. 
<laughs> well, we do. Yeah. We do. Mm -hmm. It's not a war between Russia and NATO. And NATO didn't attack Russia. Russia mm -hmm. invaded Ukraine. But yes, we are helping NATO to defend itself. It's mm -hmm. an in right enshrined in the International mm -hmm. Charter of the United Nations, the right for self-defense if another mm -hmm. country attacks you. And we decided to help Ukraine to <laughs> do that. <laughs> คือช่วยเหลืออยู่เครนตรงนั้นอาวุธก็เป็นเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าถ้าหากยอมให้รัสเซียยึดยูเครนได้เนี่ยมันก็จะลามเข้า
can sell to China and India. And in fact, the ruble is strengthened and that the revenue has in fact increased. In the first month, we were in a strange situation that we sanctioned certain part of the economy, yes. but the gas trade still continued. Uh -huh. This is like also in the Cold War, when the Soviet Union said, whatever confrontation we have, we will, we will supply uh, even the Western countries, and there was a very strong confrontation with gas. Yes. And for the first months, this continued, and you're right, mm -hmm. the Russians made a lot of money from the gas that we bought. Because the price went up, right? <laughs> the price initially didn't go up, but now mm -hmm. it's going up. Mm -hmm. But they, it went up for other things, for when oil and others. So, mm -hmm. but, but yeah, we were criticized for still buying Russian gas. Right, yes. ตอนต้นๆของสงครามนี้เนี่ยรัสเซียก็ยังขายแก๊สขายน้ํามันให้กับยุโรปตะวันตกนะครับแต่ช่วงแรกๆแล้วก็แน่นอนรัสเซียก
เศรษฐกิจของเยอรมนียังปฏิเสธไม่ได้ and there are two basic ways to do that they sound easy but they're very complicated มีสองวิธีที่จะทำดูเหมือนฟังดูง่ายแต่ความจริงมันค่อนข้างสลับซับซ้อน One is to support individual households financially mm. and mm. companies mm. so that they can pay for the bills. Uh, subsidizing. You subsidize or you reduce energy taxes mm. or you give other subsidies. So basically, there was a rescue package. We have several ones on all and all of them. Join the rescue package. Like the tax increase, and then give the money to the poor. But this is—it sounds easy, but it's difficult. Like, do you subsidize everyone sure. or just the poor? Sure. Where do you draw the line? How do you transfer the money? It's sure. quite complicated. It's not easy. It's 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 easy. And the second is to try and stabilize the gas price and the electricity price to stabilize and calm the markets. พยายามลดหรือว่าให้มีสถิรภาพในราคาของค่าไฟฟ้าเพื่อไม่ให้ผู้คนตกใจมากเกินไป Because we saw a lot of fluctuations, uh, some induced by speculation, some by worries. Yeah. The markets. Uh, and total are completely affected by 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 these uncertainties. ตลาดไฟฟ้าตลาดพลังงานมันขึ้นลงอย่างนี้เพราะมีการเก่งกําไรมีข่าวลือแล้วก็แน่นอนมีการช่วยโอกาสดังนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องรักษาให้มันมีเสถียรภาพให้มันนิ่งอยู่ในระดับหนึ่ง And then again this sounds easy but what price do you stabilize it at yes. what happens when it goes beyond mm. and also there are some companies who make their energy money not with gas for instance in renewables or biogas right, right. they make a huge amount of profit, profit. windfall profits yeah. do you take this away and put it yeah. into a general it's fund a it's yeah. very complicated yeah ก็เรื่องนั้นก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าพยายามรักษาเสถียรภาพเนี่ยมันก็จะมีคำถามมากมายเลยว่าระดับไหนล่ะที่เหมาะสมเพราะมันก็จะมีความไม่เท่าเทียมกันเช่นบริษัทที่ผลิตพลังงานทดแทนกำไรมหาศาลเลยนะและยังไงรัฐบาลควรจะเก็บภาษีลาบลอยไหมก็เป็นปัญหาใหญ่ทางการเมืองเหมือนกันครับฉะนั้นมันฟังดูง่ายแต่ทางปฏิบัติแล้วมันไม่ง่าย and we are a country with the rule of law we cannot just decide Like a dictatorship, mm -hmm. and this has to be done. That has to be done. It has to be passed as a law, yes. and then people can also challenge the law. Right. So that's why it's more difficult, and it's a new situation. It's a huge crisis, and we have to make sure that our energy-intensive industry is not losing its edge. Ah, the important thing is that it's a law of the country. It's not that you decide well, the government is going to do something, and it's going to happen like that. It has to pass the law. The government has to pass the law. It has to pass the law. ไม่เห็นด้วยและก็แน่นอนครับว่าจะต้องทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ง่ายสําหรับผู้บริหารประเทศ And in addition this is Germany but we're part of the European energy markets mm -hmm. so uh, the same that happens in Germany happens in many other countries sure. some of them are even more dependent on Russian gas some have other yes. mixtures so we have to also find a solution in Brussels to address this uh -huh. and of course with 27 member states. This makes it more complicated. I know, I know. สำคัญก็คือว่าต้องให้บริษัทที่ทำผลิตพลังงานเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ขาดทุนจนกระทั่งเขาอยู่ไม่ได้เหมือนกันและเยอรมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปดังนั้นประเทศบางประเทศก็พึ่งพาแก๊สจากรัสเซียมากบางประเทศก็พึ่งพาน้อยฉะนั้นมันก็ต้องมาหาสูตรกลางที่บรัสเซลซึ่งเป็นกองประชาการศูนย์กลางของ EU ด้วยเยอรมันก็ต้องมีบทบาททั้งตัวเองต้องห่วงตัวเองแล้วก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสําหรับภาพรวมของสหภาพยุโรปด้วย But I think what looks as structural weakness sometimes is also a structural strength. Let me explain. Yes. บางทีดูว่าเป็นโครงสร้างอันเทอะทะของ EU เนี่ยอาจจะเป็นจุดอ่อนแต่ขณะเดียวกันมันก็มีจุดแข็งของมัน I think our systems can correct the mistake much faster. Because you have to always negotiate. Like mm. the central government has to talk to the districts, to mm. the industry. We talk to other countries. So if we see that something doesn't work, we can correct the measure. ระบบที่ทั้งในประเทศเยอรมนีแล้วก็ที่เป็นส่วนหนึ่งของ EU เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเทอะทะแต่ว่า
ระบบนี้เนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบกันทันทีที่เจอปัญหาก็สามารถแก้ได้เร็วกว่า I think in the dictatorship once the big leader takes a decision it's not that easy to challenge ถ้าเป็นเผด็จการผู้นำสั่งเปลี่ยนแปลงยากแต่ในระบอบแบบประชาธิปไตยที่ท่านทูตพูดถึงนั้นของเยอรมนีหรือของทางตะวันตกเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเป็นการที่มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันประชาชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาพอเกิดเจอปัญหาปั๊บก็แก้ได้เลย Yes so this is the situation we're in uh, it's difficult it's a challenge and it's a challenge to balance all this um, and and to to continue but we are a country that has much more financial resolve resources mm-hmm. and we have the political will to say we will continue to support Ukraine ก็ท่านทูตก็บอกว่าเยอรมนีเนี่ยแน่นอนยอมรับว่ามันเป็นความท้าทายที่จะต้องแก้ไขให้ได้แต่ก็มีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอที่จะฟันฝ่าไปได้แต่ที่สําคัญก็คือมีความชัดเจนทางการเมืองความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะต้องช่วยให้ยูเครนรอดจากวิกฤตนี้ได้ด้วยเช่นกัน mm. Winter is coming so bigger challenges are lying ahead yes winter is coming and people of course are worried about it but our storages our internal gas storages are almost 90% full ah, okay so mm-hmm. that should be enough I mean the horror scenarios that people can uh, that there's not enough gas there mm-hmm. um, it's uh, exaggerated but what is real is that people are worried can they afford to pay for it yeah. and the government takes it very seriously this worry บอกว่าไอ้ผมถามว่าเนี่ยฤดูหนาวมาแล้วนะบอกว่าเนี่ยฤดูหนาวมาใช่และทางเยอรมนีเองก็เชื่อว่าความต้องการเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้ว 90% ได้ขณะเดียวกันก็ต้องคอยดูแลว่าประชาชนทั่วไปนั้นเนี่ยพอเจอกับค่าบินไฟฟ้าที่แพงขึ้นเนี่ยจะช่วยการประคับประคองไปได้อย่างไร so it means more subsidy for households there will be more subsidies and uh, the good thing is that the German government has the credibility to borrow if I look at it we supported for instance during the pandemic mm-hmm. we used a lot of funds to help the ones who were in the pandemic right. and it was important I mean Who else but the government can do that? Mm-hmm. And that's why the government should save in good times to have the money for bad times. มาเชื่อว่ารัฐบาลก็มีการบริหารการเงินที่เข้มแข็งช่วงเกิดโรคระบาดทางรัฐบาลเยอรมันก็ช่วยเหลือทั้งประชาชนและก็ประเทศที่จําเป็นฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องบริหารในยามที่ทุกอย่างดีก็ต้องเก็บเงินเพื่อมาใช้ในยามที่มีปัญหาอย่างที่เห็นอยู่ขณะนี้ The war seems to be you know dragging on and no one knows when it will end What is your personal view how it can end Negotiations are not on the table We don't see any chances of Putin and Zelensky willing to talk to each other You start negotiations when you feel that You can reach more by talking than by fighting. Yes, and uh, neither side is on that. I mean, we saw the first round of negotiations in the beginning, where mm. the Russians said, "Oh, we negotiate, but it means you accept our terms." <laughs> right. This is not a negotiation. This right. is the demand for surrender. Mm-hmm. Mm-hmm. So it has to be that one side is mm-hmm. thinking that we have to talk, mm-hmm. and we can achieve more by talking than on the battlefields. <laughs> เจรจาก็ดูเหมือนจะไม่ง่ายเลยที่เห็นอยู่ขนาดนี้ท่านทูตบอกอืมใช่เพราะว่าการเจรจาจะเกิดได้ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดว่าได้ประโยชน์จากการเจรจาแต่ที่ผ่านมารัสเซียบอกว่าเจรจาได้แต่ว่าตามเงื่อนไขของฉันอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการเจรจาอย่างนี้คือการกดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ซึ่งมันก็จะไม่เกิดการเจรจาขึ้นมาได้ so it's going to be quite depressing It is extremely depressing. Mm. It's extremely depressing, mostly, I think, for people in Ukraine, because yeah. I, I think uh, the the Americans once said, if if Russia uh, stops fighting, the war will stop. If Ukraine stops fighting, Ukraine will end. So, but when it's a picture that's a real thing, I think it's very sad. It's very sad. 
ที่อเมริกานี่พูดกันว่าถ้าสงครามถ้ารัสเซียหยุดสู้สงครามจะหยุดแต่ถ้ายูเครนหยุดสู้จะไม่เหลือยูเครนเลย So the Ukrainians they're not fighting for NATO they're not fighting for the Americans they're not fighting for Germans they're fighting for their own homes mm -hmm. and then you turn it around what are the Russians fighting for mm -hmm. and if they were so excited why are the Russian men so many of them running away from mm -hmm. this war mm -hmm. So that makes a big difference. The will to fight, and mm -hmm. that's the first thing. And then the second is the ability to fight. t a n t u b a w a u k r a i n i s u t w a n i m e j s u p u n a t o m e s u p u u r o t e s u p u k w a m u r a k o n t u n g l r a s i l a s u p u a r a i r a s i s u k a n a t i m i c h a r a s i n i o k a n o p a t e p r o m a y a j a t u k a n b e t a h a n i c h a n a h e n k a m t a k t a n k o n g s o n g p r a t e n i I remember the clips of the Russian soldiers in the first days of the war, mm -hmm. and they thought they would be greeted and happily welcomed. Mm -hmm. And mm -hmm. then these people say, "What are you doing here? Go mm -hmm. back home." Oh, oh. And the thing is, most of the Ukrainians can talk to the Russians. They, they understand each they other. They understand each other. Mm -hmm. And as you say, like many many people who live in Ukraine are Russian speakers. Mm -hmm. But it doesn't mean if you're a Russian speaker that you have to be a, citizens of Russia, a mm -hmm. citizen of Russia. Mm -hmm. That's mm -hmm. a strange idea. Mm -hmm. I mean, just mm -hmm. because you speak French, you don't have to be a citizen of France. Half of Belgium speaks France. Mm -hmm. Just because you speak German, you don't have to be a citizen of Germany. Mm -hmm. The Austrians speak German as well. Mm -hmm. So this is a very mm -hmm. uh, old idea uh, of like recollecting. And if mm -hmm. I see uh, President Putin in St. Petersburg saying, "Oh, we're not aggressing. We're not stealing anything. We're taking what belongs to us." <laughs> yeah, that's what they say. <laughs> so this, to me, from the beginning, was not about NATO. It was mm. about we want our empire back. t a n t u k i w a s i n g t i Putin k i d y u k u r a w y a k j a d a i j a k k a w a t r a s s i a k l a b k u n m a n e p r a w a t i s a t p r a w a การที่บอกว่ามีคนในยูเครนผู้ภาษารัสเซียได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าคนเหล่านั้นจะเป็นประชาชนรัสเซียประเทศต่างๆก็มีคนที่พูดภาษาอีกภาษาหนึ่งได้ไม่ได้แปลว่าเขาผู้ภาษาไหนได้เขาต้องเป็นประชาชนของประเทศนั้นดังนั้นท่านทูตก็เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องที่สงบยากตราบเท่าที่ยังไม่มีโอกาสได้เจรจากันเยอรมนีลุก At its own role in this, can it be a middleman? Can it try to facilitate any negotiations? Because Prime Minister Olaf c h o l z has been on the phone, and in fact, at met uh, Putin himself quite often. They have talked. Nothing happened. Not last time. I think Prime Minister or Chancellor Olaf c h o l z said, "I talked to Putin for 90 minutes, but it didn't change anything." <laughs> Right, but at least we keep trying. Mm -hmm. Yeah, he was criticized by many. Why do you still talk to him? Ah. Yes, but if there's a slither of hope mm -hmm. for some kind mm -hmm. of solution, or at least that Putin hears a different version, because mm -hmm. we don't know what the people around him tell him. Yeah. So we will continue to do that. But of course, for a, for a facilitator, you have to be seen as not party to the conflict. Right. And if you look around, there are not many people who are not party to the conflict, no. one on another. Mm -hmm. We saw that. บทบาทของเยอรมนีผมถามท่านทูตว่าเอ๊ะเยอรมนีเป็นคนกลางได้ไหมล่ะท่านทูตบอกว่านายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็ได้พูดกับปูตินบ่อยแต่ว่ามันไม่เกิดผลอะไรบางคนในเยอรมันกับวิจารณ์นายกได้สัมพันธ์คุยพูดกับปูตินทําไมดังนั้นตอนนี้ก็ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นกลางไม่อยู่ฝ่ายไหนเลยเนี่ยหายากมากแต่นั้นผมนึงสงสัยครับว่าแล้วเยอรมนีจะเล่นบทอะไรต่อไป Hmm. What's the role uh, that you think Germany can possibly play to facilitate negotiations and enter the war? Well, if there will be any opening for negotiations, any realistic, um, we would certainly play a role as hmm. Germany, but also as part of NATO and as part important member of the EU. Hmm. So, I, after all the political capital that we invested before, hmm. like if you look at the, the Minsk agreements and all that, we would be part of a solution. ผมถามท่านทูตว่าเยอรมนีบทบาทเนี่ยจะช่วยเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการยุติสงครามอย่างไรท่านทูตบอกว่าถ้ามีช่องว่างมีความหวังอะไรเล็กน้อยก็จะทำเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก
Mm. Are but you afraid of a nuclear war? Fear is not a good, uh, is not a good, uh, got, got a good sentiment for somebody who is politically responsible. So mm -hmm. we are serious about it. Uh, we look at it. Um, I sometimes think that the people on Russian television who threaten uh, yeah. this war and watch Russian television, it happens all the time. I advise them to travel to Hiroshima and Nagasaki ah. and see what they're talking about. Mm. เรื่องนิวเคลียร์เรื่องของการโจมตียุโรปเนี่ยเอ่อบ่อยครั้งมากท่านทูตบอกว่าจะแนะนําให้คนรัสเซียที่ดูข่าวทีวีรัสเซีย
with the pandemic in mm. Thailand, in Germany, mm. in many other countries. Mm. That's number one. Number two, there are so many disruptions in the global supply chains, mm -hmm. mostly because of delivery problems and issues coming from China. Mm -hmm. If you look at the images of the ports uh, around Shanghai when they had the lockdown mm -hmm. and the containers couldn't go out. So there's already yeah. companies struggling where to get the material and prices go up. Right. If you look, inflation in the US has gone up, although mm -hmm. they don't need energy from Russia. Yeah. So this comes at an already very difficult global situation. It's true. It's true. But to say สงครามนี่มาขณะที่โควิดยังไม่หายไปผลกระทบของโควิดก็หนักอยู่แล้วนะครับต่อเศรษฐกิจโลกพอมาเจอสงครามมันก็ถูกทับซ้อนขึ้นไปแล้วมันก็กระทบถึงสป라이เชนการขนส่งแม้กระทั่งในเมืองจีนพอล็อกดาวน์เนี่ยเราก็จะเห็นเรือก็ออกจากท่าเรือเช่นเซี่ยงไฮ้ไม่ได้นั่นก็เป็นปัญหาที่มาจากเรื่องของโรคระบาดพอมีเรื่องสงครามเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นไปเลยเงินเฟ้อ And if I look at it, many people ask me: with the war, with all the finances that you have to, all the money that Germany needs to support, where where will your support for climate change be? Yeah. And will we have the political will? And I'm saying yes, we will have it because that is the true challenge for humanity. Yeah. If I look at the effects of that, we should be fighting pandemics or climate change together, mm, not, not invading more. a neighboring country. Yeah. ดังนั้นมีคนถามว่ารัฐบาลเยอรมันจะทำยังไงเอาเงินทั้งหมดเลยทุ่มเกี่ยวกับเรื่องช่วยยูเครนทำสงครามเนี่ยแล้วไอ้เงินที่จะมาช่วยโลกร้อนล่ะท่านทุนบอกว่าแน่นอนท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องกลับมาช่วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยชาติเรื่องของโลกร้อนฉะนั้นทั่วโลกควรจะร่วมมือกันสู้กับปัญหาเรื่องของโรคระบาดและเรื่องของโลกร้อนไม่ใช่มีการทาสงครามอย่างที่เห็นกันอยู่ yeah it's It's a very depressing story, and I've been following it on a daily basis. And small countries like Thailand also face another political diplomatic problem of being pressured by both sides to take their position. <laughs> This is the geopolitical uh, problem as well. Do you think China can be a peace facilitator in this case? Because you know China well, they could, but uh, and we don't know what they have said behind the scenes mm. to the Russians. They could, but it would mean that they sort of recalibrate their relationship with Russia. Yeah, and I think it's difficult when you say, "Oh, we have an all-weather friendship and no limits and no <laughs> limits and nothing." And then if your friend does something like that. Um, It doesn't make it easier for you to stand for something. Although the Chinese have always been saying we want territorial integrity and sovereignty, yes. and they cannot be happy about referendum no, and all this. No. So, I, my own guess is that China cannot support Russia in all aspects of the war, especially the referendum mm. and even the ongoing war, because. Xi Jinping has been quoted as telling Putin that we are concerned about the wars. Mm -hmm. I mean, they, they would like to see peaceful solutions, negotiations. Because China has profited so much from an open world system. Yeah. The rise of China since the 1980s yeah. came because of the hard work and the, the, the hard will and the skills of the Chinese people, um, their will to invest into education. They will to go forward. Yeah. Plus investments from abroad. Sure. If I'm understanding, including Thailand yeah. as the first investor, the CP Group, yeah. overseas Chinese, but also from Germany. Yeah. We have invested billions and billions and billions, which was good for China yes. and which was good for us, and we mm. transferred the skills. So if the world goes back into decoupling. And if the world economic situation tumbles, mm -hmm. it puts a question mark into all the achievements, also for the well-being of the people. Mm -hmm. And to me, this is one of the sad lessons, what's happening at the moment, because we thought that by creating win-win situations, mm -hmm. economic win-win situations, that we can have a detente. Mm -hmm. But what Putin is doing is terrible for the economy of Russia. It's terrible for the economy of Europe. It's terrible for the global economy. Yeah, yeah, yeah. ผมถามท่านทูว่าเป็นไปได้ไหมจีนจะทําหน้าที่เป็นคนกลางเรื่องนี้ในการเจรจายุติสงครามท่านทูบอกจีนก็ใกล้ชิดกับรัสเซียก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะว่ามีความสนิทสนมกันแต่ว่าผมก็เห็นด้วยกับท่านทูตนะครับว่าจีนก็ไม่ได้สนับสนุนรัสเซียในทุกเรื่องได้เช่นเรื่องของการที่ไปทำประชามติและไปผนวกดินแดนเนี่ยจีนก็กังวลและผมก็ได้ยินสีจิ้นผิงพูดกับปูตินว่ากังวลนะเรื่องสงครามหาทางเจรจาสงบศึกจะดีกว่าความจริงจีนได้ประโยชน์มากตั้งแต่ปีทศวรรษ1980เปิดประเทศและแน่นอนความขยันขันแข็งของคนจีนเองความบุ่มบั่นคนจีนเองก็ช่วยสร้างเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันก็คือโลกเปิดขึ้นกว้างขึ้นมีการลงทุนจากทั้งเยอรมนีประเทศไทยทั่วโลกเนี่ยไปในจีนจีนก็ได้ประโยชน์มหาศาลแต่พอเกิดสงครามนี้ตอนนี้โลกอาจจะกลับไปเป็นการแบ่งขั้วกันอีกแล้วซึ่งการแบ่งขั้วนี้มันก็แย่ต่อสําหรับทั้งประเทศที่เป็นคู่กรณีและเศรษฐกิจทั้งโลกนี่คือความคิดเห็นของท่านทูตเยอรมันจะประจําประเทศไทยนะครับท่านทูตชมิตซึ่งผมมาพูดคุยเพื่อจะได้ฟังประเทศเยอรมนีซึ่งผมเห็นว่ามีบทบาทสําคัญในยุโรปเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ Thank you very much Ambassador for a very fruitful delightful and informative conversation Thank you very much for your strong interest Thank you very much ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์